Ayon sa mga nangyayari ngayon sa Encantadia, nagahari na ang mga Hathor. Kaya gumagawa kami ng paraan para lumaban sa kanilang kasamaan. Pero si Barra Devanay ang pisa ari kalasag rooster. May isang diwata nagtangkap pumasok dito. Mabuti na lang sa akin na pigilan. Nakilala mo ba siya? Oo oh, manhin, ngunit hindi ko nakita ang kanyang mukha. Sigurado nga ako siya si Alena. At kahit hindi niya tangan ng kanyang brilyante, sigurado akong magiging palakit siya sa ating mga pala. Lakbayin niyo ang buong Encantadia at hanapin niyo ang aking kapatid na si Alena. Ibaro? Alena? Nabutid ko ang nangyari sa Lirio. At ako ngayon ay may suliran nyo. Kailangan ko magtago mula sa mga hatur at kipirena. May alam ako na lugar kung saan mas ligtas tayong dalawa. Asintahin ninyong mabuti. Huwag nating ahayaang makamit ng mga diwata ang kanilang layunin. Kailangan nating siguraduhin patay ang mga diwata. Tapos na ang pakay ko rito. Paumanhin, mahal na sangre. Ngunit tila, walang kapangarihan ng iyong brilyante na bumuhay ng isang patay na. Hindi pa patay si Lira! Sumambo ako sa iyo. Tulungan mo akong babawi si Lira sa kamatayan. Dalhin mo sa akin ang paraan upang mailigtas ko ang aking hadiya. Mahala Sagre, ano yung, ano yung flauta na yan? Bakit mas inuuna niyo pa yan kaysa kay Lira? Pagkat kailangan ko ng tulong mula sa isang kaibigan. Dito tayo ngayon sa dating kahari ng Sapiro. At naniniwala ako na mas magiging ligtas tayo dito. Basta't ikaw ang nasa tabi ko, Ibaro. May tiwala akong ligtas ako kahit saan. Ibaro, may bumabagabag sa'yo. Wala ito, Elena. Isang bagay na hindi mo dapat isipin pa. Ang tanging hiling ko lamang, Ibaro, ay maging kaagapay mo ko sa anumang suli na niyo. Ang aking ama, naglakbay siya upang humingi ng tulong laban sa mga hator. Alam ko naman na hindi dapat ako mag-alala ang unit. Hindi mo ito maiwasan. Likas lamang ito sa isang mapagmahal na tulad mo, Ibaro. Napakapalad ni Apitong na may anak siyang kagaya mo. Ma 
mas mapalad ako, Alena. Pagkat nandito ko na sa piling ko, sa buhay ko. Saan ka na Lakan. Ano nangyari sa kanya? Sinaksak siya ni Hagorn. Hagorn? Hindi ko nailigtas ang aking hadiyo. Gaya ng aking mga kapatid at ina. Pinasla rin ni Hagorn si Lira. Hindi maaaring mamatay si Lira. Nais kong buhayin natin siya. Hindi ko alam kung paano natin ito gagawin. Ngunit kailangan niyang mabuhay bago pa siya makuha ng mga paru-paru. Kaya't maaari mo ba kami tulungan upang ibalik siya kay Kasyopeya? Malayo pa rito ang tirahan ni Kasyopeya. Marahil ay si Panahong Makarting tayo doon. May tuluyan na siyang mabawi ng mga retre. Pero may pagdadalan ako sa kanya. Saan mo siya dadalhin? Sa isang lugar kung saan mahihirapang siyang masunda ng mga retre. Sa Pugadlawi. Juan to. May iwan ka dito. Hanapin mo ang kuta ng aking kapatid. Kahit mahal na sangri, ano sasabihin ko sa kanya? Kung ano ang nais ng marinig. Nakita niyo ba sila? Oo. Oh, nandito si Danaya at ang lirang anak ni Ami. Pero kagaya ng pinaghandaan natin, walang naging laban sa akin si Lira. Nasaktan ko siya ng labis, kaya sigurado akong napaslang ko siya. Ano nangyari dito? Mga ato. Mahal na sangre. Lakan. Ano't kinakalaban niyong kagustuhan ng mga retro eh? Estadi! Nais ni Sangre Danaya na muling ipalik ang hininga ng kanyang hadiya. Bakit dito mo siya dinala? Meron tayong lunas at nakakapagpabuhay ng patay. Sana nabuhay natin ang ating mga mahal sa buhay na pinaslang ni Hagon. Kung ganun eh, wala pala akong mapapala dito. Hindi ito maaari. Si Lira ang sinasabi ni Kasyopeya na magliligtas sa aking kantadya. Bakit kailangan niya mamatay? Nawa'y tunay ng patay na si Lira. Kawawa nga, Mihan. Sadyang napakasakit nito para sa kanya. Isa lamang ang bagay na labis kong pinagpingit ni. Nahimok nila si Vishka, ang mahusay na panday ng askan. Nagawa ng balutit kalasag si Lira. Kung gano'n ay hindi natin tunay na kakampi ang Vishka na ito, Ama. Malalaman natin. Tagal eh. Maghanda ka ng isang pulutong. Dadalawin natin ang higanteng panday. Masusunod, Panginoon. Renya, Mia! Ibaro! Dito. Ibaro? Nasaan na sila? Ibaro? Kaya ang sinasabi mo, mahal na Sanger, mayroong isang maaaring paraan para may ligtas ko ang inyong kasama. Ngunit ito ay lubhang mapanganig. Bakit mapanganig? Makinig kayo. Minsan ang may hinirang si Emre na tagapagligtas. Ngunit ito ay pinaslang ng batalumang ether. 
bago pa man ito magawa ang kanyang layunin. Dahil sa pangingialam ng bataluman, naghandog si Emre ng paraan upang makabalik sa mundo ng mga namumuhay ang sino mang gusto nang iligtas. Anong paraan? Gamit ang gintong binhi. Ang butil na nakakapagpabuhay. Ngunit nalaman nito na Ether. Kaya't ninakaw niyang binhi. At tinago ito sa mapanganib na labirinto ng balbal. Balbal? Kantado ng ubod ng ganit. Nanilikha rin ni Ether upang magpantay sa gintong butin. Sino ka? Mira sa akin! Masasak ka! Mira! Mira sa akin! Ang sino mang pumasok sa kanyang labirinto at magtangkas ng libro ay kanyang pinabay. Labas ng buhay sa labirinto ng Balbal. Kaya ba hindi mo sinabi sa akin ang lunas na ito pag-aspas? Nung sa gayon, nailigtas ko man lang ang aking ina. Kapatid, ang aking asawa at hindi sila tuluyang nakuha ng mga retre. Sabihin ko man huli na pagkat kinuwa na sila ng mga paru-paru. Isa pa, bakit kita ipapahamak? Lalo na't alam kong walang makakaligtas sa Balbal. Hindi. Paroroon ako. Para kay Lira, handa akong gawin ng kahit na ano. Sasamahan kita. Hindi niyo batid ang sinusuong niyo. Kung hindi ko man naligtas ang aking asawa, ina, kapatid, at ang ating mga kasamahang mulawin, hindi na ako makakapayap pang may mawala pang isang nilalang sa Encantadia. Nang dahil kay Hagol. Hindi mo na ako kailangan sa mga. Kahit sa ayaw at sa gusto niyo, sasama ako. Tila na bigla raw si Reyna Pirena sa balita niyong napas lang niyo na si Lira. Bagay na hindi niya magagawa. At hindi niya nagawa nung magtungo siya noon sa daigdig ng mga tao upang paslangin si Lira. At bakit ganun, Panginoon? Sapagkat nagtungo ako kay Bathalumang Ether upang humingi sa kanya ng gabay kung papaano kong malulusutan ang baluting nilikha ni Vizca para kay Lira at ibinunyag niya sa akin na walang bisa ang kahit anumang baluti, engkantasyon o kahit anumang basbas sa pagkakataon na nasa estado ng evictus ang isang sangre. At yun ang nataunan kong gawin. Sa pagkakataon nasa evictus si Lira, kaya ako siya nasaksak. May kahinaan din pala ang mga sangre. <laughs> Isang kahinaan na hindi mo dapat ibunyag kanina managani. Kahit kay Pirena? Kahit sa sarili kong anak. Hindi mo alam ang iyong winiwika alakan. Mahal sangre. Papahamak lang kayo. Kahit na ako'y mabigo, susubok pa rin ako. Kahit makuha niyong gintong binhi, wala pa rin katiyakan na mabubuhay niyo ang dalagang niyan. Lalo't ang kaluluwa niya ay harap sa mga pagsubok. Anong ibig mo sabihin? Sa mga sandaling ito, naglalakbay ang kanyang kaluluwa. Nakatitiyak ako na ngayon ay kaharap na ng kanyang vetre ang sino mang ninuno na susundo sa kanya patungong Devas. Excuse me po. Sino po kayo? Ako si Alice. Ang pinununda na ni Rina Minea. At hiniling ko sa kanya at kay mahal na Emre na ako ang sumundo sa iyo sa buka ng kabilang buhay upang makasama ko ang 
tunay ng anak ni Amihan. Naniniwala ako na gagawin ni Lira ang kahit na ano para makabalik sa mundo ng mga nabubuhay. Kung hindi man para sa kaligtasan ng Encantadia, para man lamang makasama muli ang kanyang ina. Kaya't gagawin ko ang lahat ng aking magagawa upang tulungan siya makabalik dito. Pagaspas. Saan ko matatagpuan ang labirinto ng balbal? Yamang hindi ko na kayo mabipigilan pa. Itong balahibong ito, ito ang magtuturo ng paroroonan. Tayo na mahal na Sandro. Iwanan ko muna sa'yo si Lira. Ginoo mo lang. Huwag mo nga hayaan na kunin siya ng mga pati. Takot ako sa maaaring mangyari sa'yo. Kaya't kasal ko na patubayan kayo ni Emre. Huwag ka sala, Eshma. Lakad. Hindi ka na. Handaan ang lahat para sa paglalayag ng mga barbaro ngayong gabi, Beska. Ang salayish mo. Beska, may gustong makipag-usap sa iyo. Beska! Hagon. Musti ashtu. E si Hattoria ete. Nabalitaan ko na lumilikha ka ulit ng mga armas at kalasag. Nais kong ipagpatuloy mo ngayong ginagawa bilang isang tapat na kaanib ng mga Hathor. Shed na yeng te, huwag to. Fiasif te. Hindi masabang ibigay niyo sa akin ang inyong katapatan. Narinig mo naman yung sinabi ni Vishka. Hindi sa kumikilala ng pinuno o ibang hari. Dahil lahat kami dito ay malaya. Ang nais ng namin ay magpakilaman. Habone esa avoya. Hagona. Pagbibigyan kita sa ngayon, Vishka, para makapag-isip-isip ka. Pero pagbalik ko, Umaasa ako na magiging mabuti tayong magkaibigan. At tayo ilin! Vishka, hindi ka ba natatakot sa mga hatol? Silong si Soledale. Shed na si Kranti. Panginoon, bakit hinayaan yung mabuhay ang mga barbaro at si Vishka gayong hindi kayo nagdalawang isip na paslangin ang mga mulawin? Alam mo ba kung bakit Vishka ang ipinangalan sa kanya? Sapagkat nung mga panahon na magkapanalig pa ang Sapiro at ang Hathoria ay nakagalit na si Vishka sapagkat ayaw nitong kilalanin ang teritoryong pag-aari ng dalawang kaharian 
na inaangkin ng mga barbaro at ng gigantes. Dahil dito, napilitan ng dalawang kaharian na palayasin sila sa lupang kanilang kinatatayuan, subalit nanindigan si Vishka na hindi sila aalis. Subalit nabigo kami, ang pinagsanib na lakas ng ating mga kawal ay napabagsak ng gigante sa pamamagitan ng kanyang vishka. Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Inilihim namin ang pagkatalo ng Sapiro at ng Athoria. At magmula noon ay hindi na namin pinakailaman pa ang mga barbaro at ang gigantes. Nang bumagsak ang Sapiro, lalong nanindigan si Vishka, na kailanman ay hindi siya magbibigay ng katapatan kanino man. Hindi mo basta-basta malulupig si Vishka sa pamamagitan ng lakas. May mga bagay na hindi mo nakukuha sa pamamagitan ng paspasan. Ang iba ay kinakailangang gamitan ng isip. May kakaibang gawi ang mga gigantes at ang barba. Lalo na pagdatal ng takip silin. Kaya pagsapit ng bilin, doon tayo lumusok. Marahil ay naririto na tayo. Pagka tumigil na ang balahibo ang ating sinusundan. Kung gano'n na eh, tayo na. Napakalawak ng labirinto na ito. Mas mabilis nating mahahanap ang gintong binhi kung maghihiwalay tayo. Hindi mo ba narinig ang papala ni Pagaspas, mahal na sangre, na hindi pang karaniwang kalaban si Balba? Lakay, hindi rin ako pang karaniwang nila lang. Isa akong diwata. Isang diwatang hambog. Ano sinasabi mo, Mulawin? Uh, kung yan ang yung nais, mahal na sangre, mabuti pa'y... Eh. Doon ako. Sapagkat madilim at masukal doon, mas mapanganib. Dito ka na lang. Hindi. Dito ako. Doon ka. Ang gagawin natin sa Mulawin at Diwata. Kaya natin kalabanin nila si Balbal. Kaya manan lang ang habol natin. Excuse me, miss. Hindi mo pa tayo naglalakad eh. Malayo pa ba yun? Tsaka saan niyo po ba talaga ako dadalhin? 
malapit na tayo sa Devas. Sa Devas? Sa Devas po talaga kami dapat pupunta ni Ashley Danaya para po manghingi ng basbas. Yun po ba yung bibigay niyo sa akin ngayon? Kaya niyo ko sinasamahan? Lira, wala ka na bang naaalala? Wala ka na. Patay ka na. Pinas lang ka ni Hagol. At ang iyong katawan ay nandun ngayon sa Pugatlawin. Kung saan nagtatangka ang mga paru-paru, nakunin ang iyong katawan upang tuluyan ka ng mamaya pa. Umayo kayo! Layo! Ano? Laban kayo? Sa sundanin pumasok tayo dyan sa Devas, hindi ka na makakalabas muli habang panahon ka na maninirahan doon. Hindi po ako pwedeng sumama sa inyo. Kung hindi na ako makakalabas ulit, kailangan ko pa pong makilala ang totoong nanay ko. Lira, huwag ka nang tumutol. Halika na. Ayoko po. Ayoko po. Hindi ako sasama sa inyo. Ayoko po. Lira. Hindi ka makakalusot sa kanila. Wala kang magagawa. Hindi ka makakadaan kahit ano ang gawin mo. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin. Bakit ka naghahanda, Ibaro? Aalis ka? Pagkat kailangan ko silipin ang mga kasamahan ko. Kapag lang na ang mga barbaro, 
at ang gigante sa alam. Doon tayo sa salakay. Na kailangan kang malaman. Si Elena. Boy, si Elena. Kaya ka pa rin yung pinagbago, mahal ko. Napakatamis pa rin ang iyong tinig. <laughs>